、えー、皆さんおはようございます。よいちチャンネルスピリットクックスのよいちです。今日もご視聴いただきありがとうございます。なんとですねサーフィンですよいつもサーフィンですだってサーフィンチャンネルですからはい今日ほんまねサーフィンするっていう気分じゃなかったんですよ気分じゃないっていうかサーフィンしないつもりやったんですよね僕がサーフィンするつもりの時って大体いい前の日前々の日ぐらいから波がサイズアップするぞっていう時はもう結構前もって心の準備から、えー、サーフなんだあのウェットスーツちゃんと準備したりとかボード準備したりとかして準備を整えていくんですよねけどまあ今日は波のサイズとかどうせ上がってるだろうなーって波予想では今日が一番波が小さいどうせフラットだろうなーって思ったんですよだからサーフィンしないつもりででね朝息子を保育園に連れて行った時にね友達のお父さんに会ったんですよお父さんサーファーなんですけどでその人が「お今日は風が緩いね」とかで僕が「うんでも波フラットじゃないの?」って言ったら「え見てないの?」ってそれ言われた瞬間に「えっ?」と。気になるじゃないですか何そうなのでまああの保育園の裏がすぐビーチなんで見に来たらなかなか思った以上のいい波が割れてたんですよそんなにあのファンウェーブファンウェーブじゃないんですけどベターザンナッシングですなないよりマシななんていうかこういう時ありますよねなんかあのー、別にその気がなくてもなんかそのある一言でなんかこうムラムラくるみたいななんかサーフィンするつもりなかったけどサーフボード抱えてるやつが走っていってるのを見かけたりとかしたらあれ波あるのかなあ俺もしたくなったみたいなあれじゃないですかサーフィン欲がかきたてられるということで、ね、今日はねなんとですよあったソロショットあ今のリアクションは何だと前回ねソロショットを回すぞっていう時にソロショットをセットしましたあビーチに置きましたグイーンって回りましたさあカリブレーション終わったと思ってパッと画面を見たらあのノー SD カードって出てたのよ SD カード入れ忘れでしたでその日はねソロショットで撮れなかったんですよ今日はねちゃんと忘れずに SD カード入れてきましたんで撮れますよで風もないですしねいい感じでライディング撮れるんじゃないですかね多くの皆様にご好評いただいている陽一チャンネルでございますいつも皆さん本当にありがとうございますコメント欄にぎわしてくれてありがとうございますよく言われるのは僕 GoPro で撮ってるじゃないですか GoPro はバッテリーは 31% これあかんわ、まあ、GoPro で海の中から撮るっていうのが、まあ、僕の好きなスタイルでもあるんですよねカメラを持って出かけるっていうこと自体が好きなんでその現場をその瞬間をね僕が見た見ていることをね残したいという欲があるんでそれをお伝えしたいというなんかあのあれです戦場カメラマンみたいなそんな感じです昔憧れてましたからねそういうのそうそうそうでね GoPro でこうやってあれバッテリー入ってるかなうんそう GoPro で撮ってるんですけどどうもやっぱり皆さん陸からの映像を見せてくれというお声がやはりね多いんでこうやってソロショットを回していこうかなと思ってるんですけど最近ちょ,ちょこちょこ回してますご覧になってくださってる方もおられると思うんですがどうもねソロショットで回して動画チェックした時の自分のテンションの下がり方が半端じゃないですね、まあ、なぜかというと思ってたのと全然ちゃうんですよ自分のサーフィン思ってるのと全然ちゃうんですよえ俺こんなに下手なのあの自分はコンペサーファーとかじゃないんでサーフィンライフを楽しく生きるオールサーファー的なものを目指してるんですけどだったらねうまい下手とかいいじゃないですかいかに楽しむかっていうのもねっていうことに焦点を合わせてるんでそこはいいんじゃないかっていうのもあるんですけどなんせ見てて下手くそすぎるんですよな違う下手とかじゃない自分で見ててもなんかかっこよくないんですよねサーフィンが<笑>サーフィンあのうまい下手うんぬんもにうんぬんっていうのはかっこいいかかっこ悪いかっていうのはあれじゃないですかかっこよくないとかっこいいサーフィンはかっこいいとこからあのー、サーフィンの何て言うんですかねあのー、波にうまく乗れる乗れないあの試合で勝てる勝てないのうまい下手に,に分かれていくと思うんですけどそもそもサーフィン自体がちょっとかっこよくないと自分でね思うんですよ自分で思ってるということは他の人めっちゃ思ってるでしょうねいやーほんまねそこをねちょっとなんとかしたいと思って思ってるわけですさあということでね今日から自分のサーフィンのスタイルをちょっと改善していこうかなと思いまして、まあ、まず一番最初に自分の中ですんごい気になってんのがあの波に乗った時にこう上半身がむちゃくちゃ倒れてるんですよ倒れてだからボクシングで言うと、あのー、自分の前足膝よりも体が
前に出てるんですよねだからバランスが悪いという感じなんですよあの膝よりも体が前に行ったらダメでしょオフサバランスって言うじゃないですかもうそれになってるんですよねだからこうスピードが乗らなくて E ライディングができなくてってなってると思うんですよまず一つずつ改善テイクオフしてからこう前傾姿勢になりすぎないようにこうしっかりと<笑>まあ構えてしまったけどしっかりとねっていうのを意識しようかなと思ってますんではいで今日のボードはビーチブレイクの緩い感じっぽいんでステップカーズンに行きますなぜかというとステップカーズンには H4 のフィンがついてるからですこの H4 のフィンというのは FCS からねあの今年2020年に出ましたスピード性がね抜群に上がるめちゃくちゃ魔法みたいなフィンなんです H4 ですむっちゃいいっすよだいぶ前の動画ですけどカランビンのビーチで、えー、波乗りした時にフィンを変えたんですよ僕が持ってるいつ,もいつも使ってたやつ、えー、とバファイヤーワイヤーのバンブーピンとこれと変えてってやったんですけど全然ちゃいましたねあのソルショットでねそれあの見えるあの見てて僕自分でも分かったんですよスピードが全然違うテイクオフしてからこうバーンって乗ってからのよしじゃあ針をロックの中にしまい込みますはいそして、えー、今シーズンはウェットスーツ、えー、リップカールの E7 大活躍ですこれね素材がやばい全然水吸わないんですよだからね薄くて柔らかいんですよむっちゃ伸びるんですよでもね全然寒ないんですよね水が入ってこない水吸わないからねなんか水を弾いてるというよりも水を全然吸わない素材ですすごいですリップカールボーンと抜き出ましたねウェットスーツではいということで今日も楽しんでいきますんでよろしくお願いしますはいソロショット設定完了と思いきやまたもやトラブルトラブルっていうか僕のミスですね今日は、えー、このタグタグがなんと充電されてませんでしたということでソロショットくん今日はえー、とマニュアルでこのまま定点カメラとして、えー、やってもらおうかなと思ってます、まあ、あの動かないんでソロショット組んじゃないよねソロショットですよね組んでも何でもないよほんまほんまにでもソロショットが悪いわけじゃない俺が悪いもうこのね準備のしてなささもう嫌になります、はい、もうでもねせっかく持ってきたんであの毎回ねこうやってそのちょっと問題起きた時こうやってここまでボード準備して何もかも用意してであの車までまだ持って帰るっていうことをやってるんですけどそれやったらまた走って向こうまで行って戻ってきてって体力使うし時間も使うしもうイライラするっていうことでね今日は定点カメラとして活躍してもらいたいと思いますはいだからあのカメラが向いてる方向でカメラの正面でサーフィンしていきたいと思いますそれでは行っちゃいますよ
、えー、41分経過13分の波、えー、755m 走りました、えー、波に乗ってる時間は合計でなんと2分1秒ですえー、41分も海入っててかれこれ42分ですよそのうちの2分しか波に乗ってないという波乗りってすごいですね波乗りってやつはほとんどが波待ちとパドリングですねこれあこれ行きましょうかだんだんと風の影響を受けてきましたね、えー、サーフェイスがざわざわしておりますこの風が、えー、向こうから吹いてるんで、えー、波情報による明日からのサイズアップっていうのはあらがち間違ってはないんじゃないかなということを感じておりますはい。ちょっとくん、と<笑>取ってると思いきや、録画ボタン、えー、押してなかったんで、僕がサーフィンしてる間、1時間ずっとここでボケーっと、立たしたまんまにしてしまいました。ソロショットくん、ごめんよ。何やっとってんな、俺。どんくさすぎるやろ、俺。ごめんよ。これに懲りずに、次回もよろしくやで。今日はあれですね。やっちゃった感がありますね、これね。まず、ソロショットくん、お呼びしましょう。こちらが、僕のソロショットくんです。いつも、正しくセットすれば、サーフィンしてるところ、自動でこうやってね、ムイムイムイムイと追っかけて。撮っててくれる、素晴らしい、優秀なロボットカメラなんですが、今日はまず。最初にやっちゃったミスタグですねタグ、えー、充電されておらず使えずじゃあ,あの自動ロボットのその機能を使えないからということでマニュアルでねビーチに置きっぱなしにして一点の方向だけ向けて録画しとこうとあの定点カメラのように録画しといて自分がその範囲内に入ってれば後からね編集でこう切り抜いて使えるんじゃないかなということでマニュアル操作で、はい、セットしました、えー、1時間ほどサーフィンしました、えーとえー、ドーンパトロールによると16本の波に乗っているという記録がありますトータルの距離で 858m なんと波に乗ってた時間は2分22秒ですよう乗ったと思うんですよソロショットのね画角の中にも入ってた海から上がってきてソロショット見ましたすると、えー、録画ボタン押されておらずということは僕のサーフィンは一切取れてなかったということなんですけどなんともかわいそうなことにね、まあ、高価なソロショットビーチに1時間置き去りしかも何の役割も果たさず申し訳ないねこの自分のドクサさほんまによ大事に持って帰りましょう<笑>
って帰ってもう一度改めて自分で整理し直しましょうはい、えー、今日のボードですステップカズンです FCS2 H4 のフィンよねいいものはいいって僕しつこいぐらい言いますよほんまにその代わりあかん方はあかんって言いますけどねでもほんまもし FCS2 が装着される板を使ってる方でなんかあのこれまでと違うサーフィンのフィーリングを感じてみたいという方ぜひ H4 お試しあれですよこれはいいですよ変化が分かりやすいですね僕はね僕はですよ、はい、今日のライディングがねソロショットでお見せできたらねよかったんですけど残念風ですはいしょうがないですということでゴールドコーストむっちゃ暑いですこんなフルスーツ着てる場合じゃないぐらい暑いですねこんな感じでやってますはい皆さんもどうか、えー、楽しいサーフィンライフを送ってくださいまたご意見ご感想コメント欄の方によろしくお願いしますあとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします「よういちチャンネルスピリットクルックス」また次回の動画でお会いしましょうありがとうございました